ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സാന്ത്വന സ്പർശമേക്കാൻ മാലാക്കമാരുടെ പുതിയൊരു ബാച്ച് കൂടി എത്തി ജീവിതത്തിൽ ദുരിതവും രോഗവും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും വിളക്കായി ആശ്വാസമേകുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്തർ സംഘർഷത്തിലാണെന്നും കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് പൊതുവെളിച്ചം പകർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ അൻപത്തിനാലാം ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പ്രശസ്ത സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ ടി സുധാകരൻ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു നാടിന് നഷ്ടമായത് മികച്ച കലാകാരനെ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ കേരള ജനതയെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേരളത്തിന്റെ അധപതനത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും കഴിയില്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ഇടമുണ്ടെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വ്യക്തമായ ഇടമുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരുകൾ കേരള ജനതയെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കേരളത്തിന്റെ അധപതനത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ എൽ ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിനും കഴിയില്ല ഇവിടെ ജനഹിതം മനസ്സിലാക്കി ഭരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഒഴിവാക്കി സമാധാനം നിലനിർത്താൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിരുത്തരവാദപരമായ അഭിപ്രായമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സമാധാനം മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നും കുമ്മനം ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനാണ് നാട്ടിൽ സമാധാനമല്ലേ ആവശ്യം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനമല്ലേ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ സഹായം സഹകരണം തരും വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമീപനമല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ ബരദൂർ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ടി സുധാകരന് കോഴിക്കോടിന്റെ ആദരാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ ടി സുധാകരന്റെ മൃതദേഹം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു കലാ സാംസ്കാരിക നാടക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി വെസ്റ്റ് ഹിൽ ശ്മശാനത്തിൽ പതിനൊന്നിന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും നാടക വേദിയിൽ തിളങ്ങി ഒടുങ്ങാത്ത നാടക പ്രണയം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഡി സുധാകരൻ എന്ന പ്രതിഭ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിലായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ അവശതകളില്ലാതെ ടി സുധാകരൻ വൃദ്ധക്ഷമെന്ന നാടകത്തിൽ അവസാനം അഭിനയിച്ചത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സ്കൂൾ സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് അമച്ചർ പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറോളം നാടകങ്ങളിലും അൻപതോളം സിനിമകളിലും ഒട്ടേറെ സീരിയലുകളിലും വേഷമിട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം പനോരമയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ സംവിധാനം ചെയ്ത ഐൻ എന്ന സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തിരുന്നു അഭിനേതാവിന്റെ നാട്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നടനല്ലാതെ ഒരു നാട്ടുകാരനായി കോഴിക്കോടിന് അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു സിനിമകളിലും നാടകങ്ങളിലും സജീവമാകുമ്പോഴും ടൌൺ ഹാളിലും ആർട്ട് ഗാലറി പരിസരങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യ അവസാനക്കാരനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പൂരിക്ക ചിരി അഥവാ കുറ്റിച്ചൂൽ എന്ന നാടകത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച ഹാസ്യനടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയെത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ കലാ സാംസ്കാരിക നാടക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നി
കേരള സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയും സംയുക്തമായി ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ നയം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും ജനുവരി ഏഴിന് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിലാണ് സെമിനാർ നടക്കുക ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ നീതിയും അവരുടെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനും ഇത്തരക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ സ്വത്തവകാശം അവരുടെ തുടർ പഠനം അവർക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ടീ ടാക്സി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയും ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാകും ജനുവരി ഏഴിന് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിലാണ് സെമിനാർ നടക്കുകയെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനീബിനെ വിട്ടയക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മാധ്യമ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകർ കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എ വാസു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കിഡ്സൺ കോർണറിൽ നടന്ന ചുംബന സമരത്തിനിടെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അനീബിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നു റിമാൻഡ് ചെയ്ത അനീബിനെ വിട്ടയക്കുക എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചാണ് കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തിയത് പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എ വാസു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷൻ വഹിച്ചു എൻ സി എച്ച് ആർ ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വിളയോട് ശിവൻകുട്ടി കെ പി വിജയകുമാർ കെ എസ് ഹരിഹരൻ തേജസ് ദിനപത്രം എഡിറ്റർ എൻ പി ചേക്കുട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ പി അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പോലീസ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മാർച്ചിന് സെനുൽ അബിദ്ദീൻ വി മജീദ് സമീർ കലായി സുദീപ് തെക്കേപ്പാട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്പോർട്സ് ലോക സമാധാനത്തിന് എന്ന ആശയ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എം സി വസിഷ്ട് എന്ന ചരിത്രാധ്യാപകൻ സ്പോർട്സ് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി മൂന്ന് പ്രധാന കായിക മേളകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുതുവർഷം കലണ്ടറുകളുടെയും ഡയറികളുടെയും ആശംസാ കാർഡുകളുടെയും സമയം കൂടിയാണ് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കലണ്ടറാണ് സ്പോർട്സ് പ്രേമിയും കോളേജ് അധ്യാപകരുമായ പ്രൊഫസർ എം സി വസിഷ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വസിഷ്ഠിന്റെ സ്പോർട്സ് കലണ്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുതിയ വർഷത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന കായിക മേളകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഫ്രാൻസിലെ യൂറോ കപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് എന്നിവയുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ കലണ്ടറിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് ലോക സമാധാനത്തിന് എന്നതാണ് കലണ്ടർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയമെന്ന് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി കൂടിയായ പ്രൊഫസർ എം സി വസിഷ്ഠ് പറയുന്നു ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക മതിൽക്കെട്ടുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മനുഷ്യർ ഒന്നിക്കുന്ന വേദിയാണ് ഓരോ കായിക മേളയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായിക മേളകൾക്ക് സ്പോർട്സ് അഥവാ സ്പോർട്സിന് ലോക സമാധാന രൂപീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എളിയ കലണ്ടറിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം സ്പോർട്സ് ലോക സമാധാനത്തിന് എന്നതാണ് ഇത് നാലാം വർഷമാണ് വസിഷ്ഠ് ചരിത്ര കലണ്ടർ ഇറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രം പതിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പതിനഞ്ചിൽ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം എന്നിവയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കായിക മേളകൾ ലോകമൊന്നിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് ഇത്തവണ ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ന് തീയതി പത്തായി എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഇത് ബനാറസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന നഗരങ്ങളിലൊന്ന് ഈ നഗരത്തിലാണ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു വിപ്ലവം പിറവിയെടുത്തത് ബനാറസി സിൽക്ക് എന്ന പട്ടിലെ വിപ്ലവം പട്ടിന്റെ ഈ നഗരത്തെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കല്യാൺ സിൽക്സ് ബനാറസ് ഉത്സവ് എന്ന പട്ടിലെ മഹോത്സവത്തിലൂടെ Banaras Utsav by Kalyan Silks Malabar Gold and Diamonds are
ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പുതുപ്രകാശം തെളിയിച്ച് ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെത്തി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ അൻപത്തിനാലാം ബാച്ചിന്റെ ദീപം കൊളുത്തൽ ചടങ്ങ് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുവർഷം പുതിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നത് പുതുവർഷത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ അൻപത്തിനാലാം ബാച്ചിന്റെ ദീപം കൊളുത്തൽ ചടങ്ങ് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പരിപാടി കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ എം സുധീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഉദാത്തമായ തൊഴിലാണ് ഇതെന്നും ആതുര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മാനവ സേവനത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എ മരിയക്കുട്ടി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ സാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ ശ്രീജ യു എൻ ജില്ലാ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ നിത്യ പെരിയാൻ ഇ എസ് ഗിരിജ പി അബൂബക്കർ ഗിരിജ കുമാരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ എൻ ജയലക്ഷ്മി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദീപം തെളിയിച്ചു നൽകി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓരോ മാലാഖമാരും ദീപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആതുര ശുശ്രൂഷയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും രോഗികൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള പരിശീലനത്തിലായിരിക്കും ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും കൈത്താങ്ങുമാകുവാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തവരാണ് ഏറെയും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ മാലാഖമാർക്ക് പുതിയ വഴി നൽകുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ പൊൻകിരണം തെളിയിച്ച് ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ പിറകെ ഇവരും നടന്നകലുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്തർ സംഘർഷത്തിലാണെന്നും സൈദ്ധാന്തിക ഭൂമികയല്ലാതെ കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ജെ പി നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്തർ സംഘർഷത്തിലാണെന്നും സൈദ്ധാന്തിക ഭൂമികയില്ലാതെ കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് കാണുന്നതിനെയെല്ലാം പ്രകീർത്തിച്ചും ദിശാബോധമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ വരും നാളിൽ കേരളക്കരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടകളിൽ പലതും താമര നിറയുമെന്നും വ്യക്തമായ ആദർശത്തോടെയും ദിശാബോധത്തോടെയും ബി ജെ പി മുന്നേറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ആരാണ് ശത്രുവെന്നോ എങ്ങോട്ട് പോണമെന്നോ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായി പിണറായിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നടത്തുന്ന വിവാദങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് രക്തവും വർഗീയ വിദ്വേഷവുമാണ് നിലയ്ക്കൽ മാറാട് കലാപത്തിനു പിന്നിൽ താനാണെന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളെ തനിക്കെതിരെ ഇളക്കിവിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജനരക്ഷയാത്രയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം കവലച്ചട്ടമ്പികളെ പോലെയാണെന്നും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലെന്നും കുമ്മനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നോർത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി പീതാംബരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ട്രഷറർ വി രാജഗോപാൽ പി സി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് എം പി രാജൻ എം പി ശശീന്ദ്രൻ കൌൺസിലർമാരായ ജിഷ ഗിരീഷ് ഇ പ്രശാന്ത് കുമാർ നവ്യ ഹരിദാസ് ഇ ബിജു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൽ മിനി ഫാർമയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പലും കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ തകരാറിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ മാർക്കറ്റുകൾ അരങ്ങുവാഴുമ്പോൾ രാസവളം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകാനൊരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട് മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ
ഇവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു മാതൃക കൃഷിത്തോട്ടം അതായത് ഏറ്റവും നവീനമായ ഒരു ജൈവ കൃഷി തോട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭാവന നമ്മുടെ ഭാവനയിലുള്ളത് അത് മിനി ഫാർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും മരുന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ക്യാമ്പസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുന്ന കാര്യവും ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് അല്ലാതെ യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കെമിക്കൽ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് ഡയറക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മിനി ഫാർമയുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ വി എസ് രാമചന്ദ്രന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും താല്പര്യപ്രകാരമാണ് മിനി ഫാർമയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിന്റെ വളപ്പിൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ജീവനക്കാർ എന്നിവർ വെണ്ട വഴുതന തക്കാളി തുടങ്ങിയവയുടെ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ കുമ്മനം രാജശേഖരന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം പാർട്ടിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച നിരഞ്ജന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കെത്തിയ കുമ്മനത്തിന് പ്രവർത്തകർ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് ഹാരം അണിയിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി വി രാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ടി സുരേഷ് എം സി ശശീന്ദ്രൻ ബി കെ പ്രേമൻ രമണി ബൈ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനമാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആവേശവും സ്നേഹവും അങ്ങേയറ്റത്തെ വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും അടുപ്പവും എല്ലാം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്നാൽ ആകാ ആകാവുന്നത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു കുമ്മനം കാരുണ്യത്തെ ഉണർത്താൻ രൂപം നൽകിയ ദി കമ്പാഷൻ എന്ന സംരംഭം മുഹമ്മദ് റാബിയ ഹസനി നദ്വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ജനുവരി എട്ടിന് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിലാണ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനമാണ് വരുന്ന എട്ടാം തീയതി ഉച്ചക്ക് ശേഷം ടഗോർ ഹാളിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദി കമ്പാഷൻ അടുത്ത കാലത്തായി സമൂഹത്തിൽ ശോഷിച്ചു വരുന്ന കാരുണ്യത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി പറഞ്ഞു കരുണയെ ഉണർത്താൻ മതത്തെയും സമുദായത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനായി ദി കമ്പാഷൻ എന്ന സംരംഭത്തിലൂടെ സെമിനാറുകൾ സംവാദങ്ങൾ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി എട്ടിന് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിൽ മുഹമ്മദ് റാബിയ ഹസനി നദവി നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി ഇന്ന് തീയതി പത്തായി പെട്ടെന്നാവണം തീരുമാനം കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ മോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവർണ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓരോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പെർച്ചേസിനുമൊപ്പം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ നേടൂ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ സമ്മാനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പി ജയശ്രീ എഴുതിയ ആത്മായനം പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പി
അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജയശ്രീ ഒരു കവിതയിൽ ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമതി എം ഡി അതിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മുഴുവക്കിലുടയാതെ ഒരു തുള്ളി മൗനം മിലിവക്കിലറിയാതെ പോലും തുളുമ്പാത്തൊരിഷ്ടം തിരക്കഥാകൃത്ത് ദി ദി ദാമോദരൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രൊവിഡൻസ് കോളേജ് മുൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറർ എം ഡി രാധിക പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുത്തുകാരൻ അനിൽകുമാർ തെരുവത്ത് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അംഗത്തിൽ അജയകുമാർ അനിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാഷാ സമന്വയ വേദി നേതൃത്വത്തിൽ നോവൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ എഴുത്തുകാരിക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ദു മേനോന്റെ നോവലിനെ അധികരിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ച ബി എം സുഹറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഷാ സമന്വയ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാള നോവലിലെ യുവ സാന്നിധ്യം സ്വരങ്ങൾ സ്വരഭേദങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ബി എം സുഹറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ദുമേനോന്റെ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിചിത്ര പുസ്തകം എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി ഡോക്ടർ ആർ സു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്ദുമേനോൻ ഡോക്ടർ എം കെ പ്രീത ഡോക്ടർ പി കെ ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എം ശ്രീകല ശ്രീശൈലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പി കെ രാധാമണി ഡോക്ടർ ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ഡോക്ടർ രഘുവാസ് ബാലചന്ദ്രൻ പുതുക്കുടി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എൻ പി മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്നാം ചരമ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യം കഥ രാഷ്ട്രീയം തത്വശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലകളെയും കുറിച്ച് ഒരേപോലെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എൻ പി മുഹമ്മദ് എന്ന് ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ എൻ പി മുഹമ്മദ് അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന കൃതിയിലൂടെ മതനിരപേക്ഷതയെയാണ് എൻ പി കണ്ടിരുന്നതെന്നും എം ജി എസ് പറഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ സാഹിത്യകാരനാണ് എൻ പി എന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ നോവലിസ്റ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പക്ഷം പിടിക്കാതെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ടാണ് ഭാഷയെയും ആശയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് യു കെ കുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ പി മുഹമ്മദും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ഷാജഹാൻ മാടമ്പാട്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറി എ ടി അബ്ദുള്ള കോയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി കെ അസീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള യാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കൌൺസിലർമാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സ്വീകരണം നൽകി സൌഹൃദം സമത്വം സമന്വയം എന്നീ പ്രമേയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കേരള യാത്ര മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട് പ്രവേശിക്കും ഇതിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് സിറ്റി നോർത്ത് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രചരണ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു മാനേജറ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ആളിൽ നടന്ന പരിപാടി ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാർക്കും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സ്വീകരണം നൽകി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് ട്രഷറർ പി കെ കെ ബാവ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ടി പി എം സാഹിർ എം എം റസാഖ് മാസ്റ്റർ എൻ സി അബൂബക്കർ എം എ മജീദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു എസ് വി ഹസൻ ഗോയ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ഇസ്മായിൽ ട്രഷറർ ഇ മാമുക്കോയ ഹാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മലബാർ മേഖലയിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ടെമ്പിൾ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ മുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുകയും അത് പ്രതിമാസം ജീവനക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് മലബാർ മേഖലയിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന കടുത്ത വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പിൾ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ജീവനക്കാർക്ക് തുച്ഛമായ വേതനമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചു വരുന്നത് ഏകീകൃത ദേവസ്വം നിയമവും തുല്യനീതിയും നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ ജനുവരി എട്ടിന് മലബാർ ദേവസ്വം ഓഫീസിലെ യോഗ ഹാളിന് പുറത്ത് വായ മൂടിക്കെട്ടി ധർണ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു
പാലത്തിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് വാഗ്ദാനം പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെങ്ങോട്ടുകാവ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു മേൽപ്പാലത്തിലെ കുഴിയിൽ വീഴാതെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന കെ കെ രാജേഷ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അന്ന് താൽക്കാലികമായി കുഴി അടയ്ക്കുക മാത്രമാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ ചെയ്തത് ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും കുഴി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രാത്രിയായാൽ പാലത്തിന് മുകളിൽ കൂരിരിട്ടാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി പാലം മാറി പാലത്തിന് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള നിരവധി വീടുകളിലെ ആളുകൾ മാലിന്യത്തിന്റെ ഗന്ധം സഹിച്ച് കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനെതിരെയാണ് ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത് സമരം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എൽ ജി ലിജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഷിജു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളോടും അധികാരികളോടും പോലീസിനോടും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ സമരം ഒരു സൂചനാ സമരം മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സസംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നാഷണൽ കോൺക്ലേവ് ജനുവരി ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശം അഞ്ച് ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് കർബിംഗ് ബ്ലാക്ക് മണി കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സേഷൻ ഡയറക്ട് ടാക്സേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ സി എ പ്രൊവിഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻ ഒരു സെഷനും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സസംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഐ സി എയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നേരിട്ട് നടത്തുന്നതും സി എ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ശാഖ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതുമായ നാഷണൽ കോൺക്ലേവ് ജനുവരി ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലാണ് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുക കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായി സി എ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തി വരുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സി എ മുരളി മുഖ്യാതിഥിയെത്തും ഇന്ത്യയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയോട് അനുബന്ധിച്ചു വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും സി എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു മാക്സിയൻ തത്വചിന്തകനായ പ്രൊഫസർ വി അരവിന്ദാക്ഷനെ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അനുസ്മരിച്ചു ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേളുവേട്ടൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രൊഫസർ വി അരവിന്ദാക്ഷനെ അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണം ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക ലോകം പ്രതിലോമ ശക്തികൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരവിന്ദാക്ഷിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇല്ലാത്തത് സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് അച്യുതൻ പറഞ്ഞു ദേശാഭിമാനി പത്രാധിപർ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി സുകുമാരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ഇ എൻ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ ഡോക്ടർ ജെ പ്രസാദ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ കെ രമേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി ടി സുരേഷ് സ്വാഗതവും പി എം വി പണിക്കർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഞാറ്റുവേല സാംസ്കാരിക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയ ചുംബനത്തെരുവിൽ പോലീസ് ഹനുമാൻ സേനയുമായി ചേർന്ന് സമരക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പോലീസ് സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തൊഴിലന്വേഷകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പൊതുസ്ഥലമാണ് സമത്വ ഭാരത് എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കുക കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തെ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഒരിക്കൽകൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്തർ സംഘർഷത്തിലാണെന്നും കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് പൊതുവെളിച്ചം പകർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ അൻപത്തിനാലാം ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പ്രശസ്ത സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ ടി സുധാകരൻ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു നാടിന് നഷ്ടമായത് മികച്ച കലാകാരനെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷ